Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos ver uma ferramenta bem diferente. Trata-se do instrumento Tooltop ET628. Ele é um testador de rede, de cabos e rede. Pode ser uma rede de Ethernet, pode ser outros tipos de cabos, cabos BNC ou qualquer outra configuração. Muito interessante, com muitos recursos, vale a pena e baixo custo. Achei ele com um custo bem interessante para o que ele oferece. O equipamento ele é composto de duas unidades, uma unidade principal, que é o scanner, propriamente dito. Ele, além de fazer escaneamento de cabos do tipo Ethernet, com conectores RJ45, ele tem adaptação para você usar outros tipos de cabos. Ele conta também com um multímetro. Interessante que eles agregaram um multímetro para que o instrumento fosse mais completo durante as suas idas em campo. E tem esse módulo, que é um sniffer aqui, um rastreador de cabos, que vai trabalhar em conjunto com esse modelo. Tá? Vem com esses dois equipamentos. Além disso, uma sorte aqui de cabos. Vem um cabo de conexão direta, RJ45. Esse RJ45 para garra, para você poder ligar a qualquer outro tipo de cabo. Ele trabalha com bateria recarregável de lítio. Então ele tem um cabo USB-C para o carregamento da bateria pontas de prova para o multímetro, para a função de multímetro, e como ele mede temperatura também, veio com um termopar tipo K aqui dentro. Acompanha o um manual de instruções e essa bolsinha, ok? Eu vou tentar fazer os testes mais comuns, já que ele tem uma infinidade de possibilidades, é, é impraticável a gente fazer todos os testes com ele, tá? Mas vamos fazer os mais comuns aqui, os mais típicos, e tentar ver como ele funciona. Bom... Ele tem algumas portas aqui especiais. Essa porta aqui, que está escrito aqui Length, é típica para medir comprimento de cabo, para você saber qual é a extensão do cabo. Ele funciona como TDR, ele vinha um pulso e o cabo tem, tem que estar tá aberto na outra ponta, existe uma reflexão e ele calcula o tempo dessa reflexão fazendo a medição do cabo. Ele trabalha com redes até 600 metros de comprimento, tá? Aqui a porta USB para fazer o carregamento do, da bateria. Ele avisa aqui para não conectar PoE device. O PoE device é o PoE é Power Over Ethernet, né? Ou seja, é aquele cabo de rede que é energizado. Ele ele interliga os switches e carrega a alimentação nele. Não deve ligar cabos desse tipo aqui. A maior parte dos cabos que a gente utiliza em redes domésticas não são PoE, tá? Esse tipo de conexão aqui é mais típica em data center e do lado de cá a gente tem aqui também uma medição uma porta aqui só para medir a tensão do PoE tá? que é justamente essa rede que tem alimentação e a porta test scan onde eu vou fazer o teste da qualidade do cabo para ver se o cabo está interrompido se está partido em algum lugar e, e por aí vai ok bom vamos lá ah e tem mais uma porta aqui de laser para você testar fibra ótica. Você coloca aqui, ele vai jogar uma luz e você vai detectar algum problema na fibra com observação visual a partir da geração do laser aqui nessa ponta. Tá? Para ligar, a gente pressiona, tem quatro botões apenas, né? a gente pressiona aqui mode por dois segundos, ele liga, tem um visor grande, tá? fácil de observar. Ele já aponta aqui que para estar tá na função length, length é comprimento, né? M em metros, ele vai medir em metros o comprimento e qual é a porta que você deve conectar. E aqui, por exemplo, sendo um cabo Ethernet, ele vai ter até oito vias. Ele vai fazer o teste dessas vias conforme a situação. Apertando o Mode novamente, a gente vai trocando aqui. Agora ele vai medir comprimento em pés, em metros ou em pés. Mudando novamente, ele passa para a função teste. A porta é do lado de cá, ele vai testar se as vias estão dando continuidade ou não. Tá? É, o Digiscan ele vai gerar um sinal digital isso é para você fazer escaneamento de cabos quando você tem um embaranhado de cabos e você quer identificar um determinado cabo você vai ligar uma ponta nesse equipamento e a outra ponta você vai rastrear com esse sniffer aqui com esse rastreador de cabos eu vou mostrar aqui como funciona é, no Digiscan né? e Aqui você entra para uma função de medida de tensão. Você pode fazer medida de tensão direto aqui com aquele cabo especial. Embora isso seja a versão anterior dele, tinha essa, essa função aqui, porque ele não tinha multímetro. Então tinha a função aqui de 
de tensão e continuidade nessa porta. Mas para esse modelo, é um modelo é, que tem um upgrade, né, uma versão mais nova, não precisa dessas funções aqui. Você vai usar a função DMM, que é essa última aqui, que ele habilita o multímetro completo, com medida de corrente, tensão, resistência, continuidade. Ok? Então, é possível utilizar o, o multímetro dele, então não precisaria. Continuando aqui nos modos, o modo de emissão do laser, ele emite laser aqui, tá? para ligar na, na fibra ótica. E o modo teste, aqui que vai fazer o teste, como eu já falei anteriormente, e você pode ir chaveando aqui. E o modo POE, que é o modo de medida aqui da tensão, ele vai indicar que é tensão em volts. E vai indicar qual par que está alimentado. Tá? É um par que está alimentado. Só para o caso das redes que tem alimentação pela Ethernet. Tá? E aqui voltamos para o primeiro modo, que é o modo de medida de comprimento, que é um dos principais. Então vamos, vamos testar primeiro o comprimento aqui. São pet cords, né? Vamos lá. Vamos medir aqui a, o comprimento. Esse daqui mediu 2.2. Coloquei o cabo aqui. Tá lá. Eu consigo selecionar aqui qual par que eu quero que ele meça. Vai ter medida a distância do, do 7 e 8, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Ok. Desconectando, ele para de medir. Se eu quiser medir um cabo diferente, por exemplo, esse cabo aqui, ó. Esse aqui é um cabo de quatro vias, não é um cabo de rede, tá? É um cabo de quatro vias aqui. Tem alguns metros aqui de cabo. Eu abri esse lado aqui, peguei esses dois lados. Agora, para medir nesse caso aqui, eu vou precisar desse adaptador. Esse cabo é adaptador que veio, né? que transforma garra a garra. Então, eu vou botar aqui em comprimento. E vou conectar as garras aqui. Ó. E aí a gente vai ver qual é a medida dele. Não sei se vai dar muito preciso, mas vamos ver. Deixa eu... Tá lá. Você tem que trocar aqui o par, né? Porque eu tava com o par de 1 para 2, não tem nada, né? Tem vários fios aqui, agora de 8 para 5 ele achou. 8 metros e meio. É mais ou menos o que deve ter aqui, aproximadamente. Se tiver um valor muito diferente, você pode pegar um cabo com mais de 5 metros medir ele certinho e entrar no processo de calibração. Aí você avisa para ele qual é o padrão de medida. A partir dali ele vai fazer todas as medidas mais precisas. Tá? Então pode ser necessário algum tipo de calibração em alguns casos. Eu tenho um outro cabo aqui. Esse cabo de antena é um coaxial. Tá aqui. Esse também é grandinho. É capaz de ter bem mais do que 8 metros aqui. Ele é bem longo, ele vai lá embaixo. Eu vou conectar aqui. Vamos ver quanto é que vai dar. Mesma coisa. Pode dar uma diferença porque eu não calibrei para esse tipo de cabo. Ele vem calibrado normalmente para os cabos Ethernet, né? Então aqui. Ó, 12. Tá certo. Ele é maior do que o outro. 12.7 metros. Ok. Então tá aí, medindo. Incrível, né? A outra ponta está em aberto. Ele vai fazer essa medida com a outra ponta sempre em aberto. Não conecte nada na outra ponta. Isso é importante. Ele até avisa isso aqui. Ok? Agora, outro teste aqui. Vamos fazer um teste com vários cabos Ethernet. Primeiro vamos fazer um teste no cabo Ethernet aqui para a gente ver a qualidade do cabo. Eu vou pegar esse cabo aqui. É um pet cord, né? aquele cabo que você interliga um, um, um dispositivo no outro. Eu vou conectar aqui em teste scan. Okay? Vou mudar aqui para a função. Tem que mudar o modo. né? E vamos botar, ligar nesse dispositivo. Esse dispositivo tem um botão aqui. Ele tem uma lanterna aqui para iluminar, justamente porque muitas vezes os pet panels, né, os painéis de conexão são escuros. Né? Então a gente liga aqui tem dois modos, na verdade três modos. Um toque em azul é o modo digital. Ele emite um, um sinal digital e detecta esse sinal 
pelo scan. O outro, o analógico, mais um toque, ele é mais sensível, porque você ajusta a sensibilidade, mas ele pode pegar interferências mais fácil do que o modo digital. Ó, ouça o barulho. Né? Quando eu aproximar de um cabo que tenha sinal. E, voltando para o digital, se eu der mais um toque aqui no digital, esse piscante aqui, ele é modo de vibração, ele vibra, em vez de fazer barulho. Talvez você não possa fazer barulho no local. Então tem essa possibilidade. Então eu voltei aqui para o modo digital. Vou botar esse cabo aqui. E vou escolher aqui o modo de teste. Deixa eu colocar aqui. Ok. O modo de teste, ele fica testando todos os oito os, os fios que tem. No cabo Ethernet, ó, de 1 um para 1 um tá, 2 para 2, 3 para 3, e assim por diante, até 8 para 8, e mostra lá os 8 sinais. Ok? Ele está recebendo e retornando, dizendo que tem continuidade. Se você tiver um dos fios partidos, ele vai indicar aqui que não está tendo comunicação de um para o outro. Tá? É interessante que as unidades são separadas, porque o cabo pode ter qualquer comprimento. Você vai ligar isso aqui numa ponta e aquilo ali na outra, seja a outra onde for. Pode ser até 600 metros de distância. E ele vai fazer esse teste de continuidade. Você determina cabos interrompidos dessa forma. Tá? Bem bacana essa função. Agora, a outra função de scan, também é bem legal. A gente não conecta nada aqui. A gente vai buscar onde está o cabo. Então, eu vou conectar o cabo aqui. Vou botar ele na função scan. E vou buscar onde está esse cabo. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu não tenho cabos todos da mesma cor aqui. Mas vamos que numa instalação você tenha todos os cabos da mesma cor, né? Então você tem esses cabos todos chegando lá no teu switch, no hub, seja onde for. E aí você tem um cabo, vou pegar um amarelo aqui, por exemplo. Você tem essa ponta de um lado. Aí você vai colocar aqui no teste scan e vai escolher a opção de digiscan. Passei. Vamos de novo lá. Posição, de... comprimento, teste... Digiscan. Você vai deixar nessa posição aqui, Digiscan. Ele está injetando o um sinal no cabo amarelo. Na outra ponta, que você não sabe onde é. Deixa eu apoiar aqui. Na outra ponta, você não sabe onde é que está o, o equipamento. Você tem esses cabos todos lá, muito distantes. E você coloca aqui o teu sniffer, o localizador de cabo. Então, eu vou chegar aqui e vou buscar. Não é esse cabo, esse cabo não tem nada. Aí você vem aqui. Ó. Não é o azul. Não é esse amarelo. É esse amarelo. Que é justamente o que eu conectei lá. E não é esse branco. Ó. Então ele vai identificar onde, qual é o cabo que você conectou. Vamos que os cabos não tenham a identificação, a anilha e eles estejam lá, todos da mesma cor, você não sabe qual cabo que chega na outra ponta. Então, com essa forma aqui, você consegue detectar, ok? No for na forma de scan, que é a melhor, digamos assim. A outra tem mais sensibilidade, mas tem que tomar cuidado com os ruídos em volta, que é a forma analógica que você pode utilizar também, ok? Então, essa função, para mim, é interessantíssima, né? principalmente quem trabalha com rede, efetivamente, né? já que permite todos esses tipos de testes, além de outros, porque ele também faz aqui um teste em que ele injeta um sinal aqui e você liga lá na outra ponta no switch, ele detecta se, o switch, se a porta está ativa ou não. Ele vai te indicar aqui se ela está ativada ou não, tanto num sentido quanto no outro. Você pode fazer os testes nos dois sentidos para verificar se a porta que o cabo está conectado, ela está ativa na outra ponta. Ok? Dá para fazer essa avaliação também. Bom, uh, além disso, você tem a possibilidade de ligar e desligar o backlight, né? se você estiver incomodando, né? mas você pressiona aqui. As setinhas para baixo e para cima aqui é para você mudar de, de função. Se você pressionar por dois segundos aqui, liga e desliga o backlight. Se pressionar aqui por dois segundos, liga e desliga o laser. Tá, eu não tenho fibra ótica aqui à mão agora para a gente fazer o teste do laser, mas basicamente você vai encaixar aqui, tirar essa capinha aqui, colocar aqui a conexão de fibra e fazer a, a verificação da continuidade da fibra por observação visual. Tá? A última função 
essa aqui, ó, é de multímetro. Ele tem um multímetro até bastante razoável. Deixa eu pegar aqui as especificações para a gente ver. Corrente AC, DC, tensão AC, DC e tudo mais. Tá? Não sei se a precisão é das melhores. Olha, vamos lá. Tensão DC até 1000 volts. Tensão AC 400 volts. Corrente DC 10 amperes. Corrente AC 10 amperes. Resistência 20 mega. Tem teste de continuidade com buzzer. Tem teste de diodo. Temperatura de menos 20 a 1000 graus Celsius. São as funções do nosso simples multímetro. ok? Não é... Aqui, até, ele até fica piscando aqui no display para você colocar as pontas de prova. Não é um multímetro super, hiper completo, mas eu achei bem, bem razoável para o que ele oferece. Tá? Então, aqui a ponta vermelha, a ponta preta, sendo que aqui é a ponta, a, o, o borne para você conectar ele em corrente 10 amperes. Né? Então, tem uma escala ali para 10 amperes. Bom, só para não perder aqui a, a questão de avaliar o o voltímetro, pelo menos nas funções mais básicas, vou botar o padrão aqui de 2,5 volts, deu 2,49, 5 volts, 4,98, 7,5 volts, 7,47 e 10 volts, 9,95. Tá? É uma, tem uma diferença um pouco maior do que os multímetros dedicados, mas está bem aceitável aqui dentro da, da tolerância dele. E o outro ponto que tem é a resistência. Né? Vamos botar aqui em resistência e verificar. Tá? Eu vou colocar aqui na minha Resistência padrão de 7.49K. 7.34, um pouquinho abaixo também. 7.34, 7.49, um pouquinho fora. Tá, mas dentro da tolerância que o manual disse. Acho que para um multímetro como opcional aqui dentro do testador de cabos e de rede, é bastante aceitável. Né? Vamos ver aqui outras funcionalidades. Corrente AC, DC. Aqui está em alto. Ah, esse aqui é continuidade. Ah, ele é bem rápido. Faz o teste de continuidade sem problemas. Teste de diodo, que é bom para testar semicondutor. E aqui o teste de temperatura. A temperatura ele veio com um termopar. Né? A gente conecta ele aqui na mesma posição das pontas de prova. E vamos ver aí, medindo aqui a temperatura ambiente, né? Olha lá. 21 graus, né? Estamos no inverno. O inverno no Rio de Janeiro não passa muito disso. 20 graus, tá lá. Vou pegar aqui a pontinha e vamos ver se ele aquece, ó. Aquecendo. O termômetro é sempre uma, uma funcionalidade interessante, né? Bem bacana. Não mede, só mede com com ele, senão indica como open. Ok, pessoal? Bom, esse é o Tooltop ET628, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Bem construído a princípio, embora ele não seja emborrachado, não tem aquela borracha de proteção. Então, não sei quanto a proteção contra quedas, eu acho que vale a pena tomar cuidado. Tanto é que ele vem com uma alça aqui, ó. Ele vem com uma alcinha e a alça prende aqui. Uma hora para você ter ele sempre meio mais ou menos preso a sua mão aqui, preso aqui no pulso, para evitar que ele caia, né? É, desde que chegou, a, a bateria está 100% aqui, eu já fiz uns testes aqui antes de começar a gravar esse vídeo, estou fazendo esses agora, e eu não usei o carregamento dele, tá? Pelo visto, a bateria é bastante durável. Né? Eu já liguei aí durante algum bom tempo, e ele não baixou nenhum traço aqui. Mas... Vem com a bateria, segundo o fabricante, acho que é 1.350 mAh. Interessante, ele fala que a, a função de tracing com sinal analógico chega a 3 km. Né? Um sinal digital é, digital é 600 metros. Mas aqui na especificação, o alcance de, de fazer tracing, né? rastrear cabo, com sinal usando a, a função analógica é de 3 km. Bem razoável para você detectar cabos em geral, né? inclusive, inclusive cabos BNC e coaxiais, etc. O importante é que o cabo tenha duas vias, ele não vai detectar nenhum cabo simples, porque não tem como fazer a, a detecção do sinal de retorno. Ok, pessoal? Bom, eu vou deixar aqui o link para quem tiver interesse. Esse aqui foi o review do Network Scanner. 
da Tooltop. Se vocês gostaram dessa nova ferramenta, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.